ప్రిపోజిషన్స్ గురించి ఇంకా కొంచెం డెప్త్లో చెప్పడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను చాలామందికి ఒకటే ప్రిపోజిషన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్లో వచ్చేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ప్రిపోజిషన్స్కి ఒక స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అనేవి ఉండవు ఎందుకంటే ఒక ప్రిపోజిషన్ ప్లేస్ పొజిషన్ టైం ఇలా మూడు విధాలుగా వాడే అవకాశం ఉండడం వల్ల స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు సో ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్రిపోజిషన్ వీడియో కాకుండా ఈ వీడియోలో ఇంకా చాలా డెప్త్గా కొన్ని వెరీ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్తో కవర్ చేస్తూ ఈజీగా ప్రిపోజిషన్ ఎలా నేర్చుకోవాలి అని నేర్చుకుంటాము సో ఈ ప్రిపోజిషన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎలా చేస్తాము అంటే పైన కనిపించే ప్రిపోజిషన్ ఎగ్జాంపుల్సే ఈ ఐదు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి బహుశా ఒకటి ట్రికీ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది అండ్ అందులో ఇది ఆన్సర్ కాకపోవచ్చు కానీ అలా నేను కావాలని ఇస్తాను సో దట్ మీరు కొంచెం ఛాలెంజింగ్గా ఉంటూ ఆ ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేస్తూ పర్మనెంట్లీ లైఫ్లో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ పలానా ప్రిపోజిషన్ వస్తే ఎలా యూస్ చేయాలి అదే వేరే ప్రిపోజిషన్ వస్తే ఎందుకు వస్తుంది అండ్ అది ఎలా యూస్ చేయాలని ఈ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం వల్ల మీకు చాలా మంచి గ్రిప్ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి నోట్స్ చేయండి తర్వాత ప్రిపోజిషన్స్ హోంవర్క్ కూడా ఆన్లైన్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రిపోజిషన్స్ నేర్చుకోవాల్సిన ఈజీ వే రెండు రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ ప్రిపోజిషన్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదే రూల్ అని చెప్పి రాదు ఒక నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్సే అది రూల్ అని ఉంటుంది మిగతా టైంలో ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామరే ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ ఒక భాష ప్రభావం వల్ల వచ్చిన భాష కాదు అందులో చాలా భాషలు ప్రభావం ఉండడం వల్ల గ్రామర్ రూల్స్లో ఇది రూల్ అని చెప్తాము దానికి వ్యతిరేకంగా ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉండడం కూడా జరుగుతుంది సో బెస్ట్ వే టు రిమెంబర్ ఈజ్ టు రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి పలానా సిచ్యువేషన్లో ఇది ఇలానే వాడాలని గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇస్ ఈజియెస్ట్ వే రూల్స్ ప్రకారం పోయే వాళ్ళే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇది రూల్ అనుకుంటాము కానీ మరి వేరే ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాము సో అందుకని ఈ ప్రిపోజిషన్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది నేను చెప్తున్నాను సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ఇన్ అంటే లోపల లోపు సో ఇది ప్లేస్కి యూస్ చేయొచ్చు టైంకి కూడా యూస్ చేయొచ్చు వీ అరైవ్డ్ డాష్ ప్యారిస్ యాట్ ఫైవ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సో గమనించండి ప్యారిస్ ప్యారిస్ అనేది ఒక కంట్రీ ఒక కంట్రీ ఓర్ సిటీ అంటే ఒక పెద్ద ప్లేస్ వచ్చేటప్పుడు ఇన్నే వాడాలి అదే రూల్ అందుకని ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇన్ అట్ ద సేమ్ టైం యాట్ ఫైవ్ అనేటప్పుడు చూడండి యాట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే ఫైవ్ అని స్పెసిఫిక్గా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అలానే ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అంటే మార్నింగ్కి ఇన్ యూజ్ చేస్తాము అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ We are sitting dash the park. It's a nice day. We are sitting in the park. It's a nice day. Here is a place. Park. My car is parked in the parking lot. Again, it's a small place. In. Our house is dash the end of the street. So, here is in. Rato. Our house is at the end. Of the street. So, many of you are confused at the preposition. Okay, at the end of the road. In is the road. Out is the road. What is at? What is for? What is from? What is at? What is at? At the road. Suppose here is a door. Okay? This door is the road. I don't know. If there is a door, I don't know. If there is a door, I don't know. If there is a door, I don't know. నేను డోర్ లోపట ఉన్నాను అని చెప్పలేము కదా నేను డోర్ లోపట ఉండను నేను ఈ డోర్ దాటి వెళ్తే నేను రూమ్ లోపట ఉంటాను డోర్ లోపట కాదు అదే ఇప్పుడు నేను బయట ఉన్నాను అంటే బయట అంటే నేను అర్త్లో ఉన్నాను కాలనీలో ఉన్నాను స్ట్రీట్లో ఉన్నాను వీధిలో ఉన్నాను అని కూడా చెప్పలేము సో ఇలాంటి ట్రిక్కీ సిచ్యువేషన్స్ డిస్క్రైబ్ చేయడానికి యాక్ట్ అనేది పదం తయారు చేయబడింది అయితే ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏమంటామంటే ఐఎమ్ స్టాండింగ్ యాట్ ద డోర్ అని అంటాము అంటే ఇన్ ద డోర్ అని చెప్పలేము అవుట్ ద డోర్ అని చెప్పలేము ఓకే ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఇన్సైడ్ చెప్పొచ్చు అవుట్సైడ్ చెప్పొచ్చు బట్ డోర్ దగ్గర ఉన్నాను అని చెప్పేది ఐఎమ్ స్టాండింగ్ యాట్ ద డోర్ సో యాట్ అనేది కొన్ని ట్రిక్కీ సో ఇంకొకటి ఇది పొజిషన్గా యూజ్ చేసి ఇలా యూజ్ చేస్తున్నాం యాట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత కొన్ని సబ్జెక్ట్స్కో కాంటెక్స్ట్కో యూజ్ చేస్తాం ఐమ్ గుడ్ యాట్ పెయింటింగ్ అలా యూజ్ చేస్తాము ఐమ్ గుడ్ యాట్ లుక్ స్టేరింగ్ యాట్ బర్డ్స్ 
ఐఎమ్ గుడ్ యాట్ గ్లేజింగ్ త్రూ ద స్కై సో అలాంటి హ్యాబిట్స్ అప్పుడు యూస్ చేయొచ్చు ఇంకొకటి ఎలా యూస్ చేయొచ్చు యాట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీట్ ఇది ఒక పొజిషన్ ప్లేస్ మళ్ళీ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇది ట్రికీ అందుకే ఇది ఇన్లో చెప్తున్నాం అదే నేను ముందే చెప్పాను కదా ఒక్కటి మాత్రం నేను ట్రికీ ఇస్తాను సో ఇలా అట్లా ట్రికీ వచ్చేటప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాము సో ఇదేమంది మై సిస్టర్ లీవ్స్ డాష్ ది సిక్స్త్ ఫ్లోర్ మై సిస్టర్ లీవ్స్ ఇన్ ద సిక్స్త్ ఫ్లోర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఆన్ ద బుక్స్ ఆర్ డాష్ ద టేబుల్ అంటే పైన ఆన్ అంటే పైన సో ఆన్ దెర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ బుక్స్ డాష్ ద లైబ్రరీ దెర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇది ఎ ట్రిక్ ఇవన్ ఇన్ ద లైబ్రరీ లైబ్రరీ లో సో ఇన్ ద లైబ్రరీ లోపల ఇన్ సైడ్ లో ఇన్ ఐ కాల్ దేర్ హౌస్ బట్ నో బడీ ఈజ్ డాష్ హోమ్ బట్ నో బడీ ఈజ్ ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి వచ్చినప్పుడు అట్ హోమ్ అట్ ఆఫీస్ అనే రావాలి ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలండి నేను చెప్పేవి గుర్తు పెట్టుకోవాలి రూల్స్ ఏం లేదు ఇప్పుడు యాట్ పెయింటింగ్ యాట్ మ్యాథ్స్ యాట్ సైన్స్ ఐమ్ గుడ్ యాట్ పెయింటింగ్ ఐమ్ గుడ్ యాట్ మ్యాథ్ ఇట్లా చెప్పాము అలానే అట్ హోమ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రీట్ అట్ ఆఫీస్ దానికి యాట్ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ ఆన్ ద వాల్ ద క్లాక్ ఫెల్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఐ హ్యావ్ టు పిక్ ఇట్ అప్ అలా ఇది ఆన్ ద సిక్స్త్ ఫ్లోర్ మై సిస్టర్ లివ్స్ ఆన్ ద సిక్స్త్ ఫ్లోర్ ఐ థింక్ బై మిస్టేక్ నేను ఇన్ చెప్పాను ప్లీజ్ కరెక్టెడ్ మై సిస్టర్ లివ్స్ ఆన్ ద సిక్స్త్ ఫ్లోర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విత్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాము ఓకే హీ కేమ్ టు మై హౌస్ డాష్ హిస్ సిస్టర్ విత్ హిస్ సిస్టర్ తో పాటు అన్నట్టు వస్తుంది మీనింగ్ ఓకే విత్ హిస్ సిస్టర్ తన సిస్టర్తో పాటు హీ వాజ్ హ్యాపీ విత్ హిస్ లైఫ్ తన లైఫ్తో వాడు హ్యాపీగా ఉన్నాడు హ్యాపీనెస్ కమ్స్ విత్ సక్సెస్ సక్సెస్తో పాటు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది విత్ విత్ డాష్ సచ్ అ లార్జ్ ఆర్మీ దే ఆర్ ఇన్విన్సిబుల్ ఇక్కడ కామా వస్తుంది విత్ a such a large army they are invincible he is contended dash his marks he is contended with his marks okay so those are with examples to part 2 ipudu at e vachindi very good choose them at he is good at painting ilanti situation lo evarana endulana manchiga unnaru ఆర్ మంచిగా లేరు అని చెప్పేటప్పుడు ఇలా చెప్పొచ్చు ఇస్ బ్యాడ్ యాట్ పెయింటింగ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అంటే ఒక ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక హాబీ ఒక ప్రొఫెషన్ అలా డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు యాట్ దే ఆర్ అట్ హోమ్ ఆఫీస్ హోమ్ అని యాట్ అయి వస్తుంది మిస్టర్ పాల్సన్ ఈజ్ యాట్ వర్క్ యాట్ వర్క్ అంటే పనిలో ఉన్నాడు అది యాట్ ఆఫీస్ యాట్ వర్క్ యాట్ హోమ్ హీ ఈజ్ స్టాండింగ్ యాట్ ద డోర్ ఈ డోర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంతవరకే చెప్పాను ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి టైం టైం స్పెసిఫిక్గా టైం చెప్తున్నాం నైన్ ఏఎం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఈ కేమ్ టు స్కూల్ యాట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ యాట్ నైన్ ఏఎం అలా స్పెసిఫిక్గా టైం మెన్షన్ చేసేటప్పుడు యాట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫా ద సోల్జర్స్ ఫాట్ ఫార్ దేర్ మదర్ ల్యాండ్ ఐ హ్యావ్ కమ్ హియర్ లుకింగ్ ఫార్ సమ్ వన్ హీ లెఫ్ట్ బ్యాంగ్లోర్ ఫార్ హైదరాబాద్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫార్ అంటే ఏంటి కోసం తన మా మాతృభూమి కోసం సోల్జర్స్ ఫైట్ చేశారు ఐ హ్యావ్ కమ్ హియర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ వన్ నేను ఇక్కడ ఎవరి కోసమో వెతుక్కుంటూ వచ్చాను హీ లెఫ్ట్ బ్యాంగ్లూర్ ఫార్ హైదరాబాద్ ఇది ఇప్పుడు టూ సిటీస్ ఉంది నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను అనేది ఇలా కూడా చెప్తారు అండ్ యాక్చువల్లీ ఇది ఇది ఒక బ్రిటిష్ యూసేజ్ ఒక అమెరికన్ యూసేజ్ కూడా కానీ జనరల్ ఇది మనం నేర్చుకోవాలి ఇలా కూడా మాట్లాడవచ్చు అంటే నేను బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళాను అనేది ఇలా చెప్తారు ఇప్పుడు బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఏ సిటీని వదిలేస్తున్నాం మనము బెంగళూరుని వదిలేస్తున్నాం అందుకని హీ లెఫ్ట్ బెంగళూర్ ఫార్ హైదరాబాద్ ఎవరి కోసం బెంగళూరుని వదులుతున్నాడు హైదరాబాద్ కోసం బెంగళూరుని వదులుతున్నాడు అన్నట్టు అంటున్నాం కానీ దానికి అంటే అలా అంటున్నాము బట్ ద అర్థం ఏంటంటే బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళాడు అనేది ఇలా చెప్తాము 
హీ లెఫ్ట్ కొన్ని కొన్నిసారి బెంగళూరు కూడా చెప్పాము హీ లెఫ్ట్ ఫర్ హైదరాబాద్ ఇలా కూడా చెప్తాము బట్ హైదరాబాద్ కోసం వెళ్ళాడు అంటే తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ అది వింతగా ఉంటుంది వినడానికి ఇక్కడనే ప్రిపోజిషన్స్ దగ్గర దెబ్బ తింటారు సో అర్థం చేసుకోండి ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఎప్పుడు కరెక్ట్ ఉండవు ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు అంటే అది కొలోకియల్ యూసేజ్ అంటారు దీన్ని సో అంటే కొలోకియల్ యూసేజ్ ప్రకారం కొన్ని చెప్తాము అలా కానీ దానికి హిడెన్ మీనింగ్ ఉంటుంది వేరే మీనింగ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏ సెంటెన్స్ అంటాము జనరలీ కన్స్ట్రక్ట్ అన్న పదం మనము ఏదో రియల్ ఎస్టేటో బిల్డింగో అట్లాంటి కన్స్ట్ రియల్ కన్స్ట్రక్షన్లో యూస్ చేస్తాం ఆ పదాన్ని కానీ సెంటెన్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను అనేటప్పుడు మనం ఏమి ఏమి వస్తువులు తెచ్చి కట్టట్లేదు కానీ ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్గా జస్ట్ ఇమాజినేటివ్లీ చెప్తున్నాం అలా అలాంటి యూసేజ్ని కొలోకియల్ యూసేజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అని అంటాము అంటే ఆ పదాలు వాడతాము ఆ పదాలు అర్థాన్ని కూడా వాడుకుంటున్నాము కానీ మనము ఫిగరేటివ్లీ ఇమాజినేషన్గా ఏదో వేరే మీనింగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్గా చెప్తున్నాము అని అర్థం సో ఈ హీ లెఫ్ట్ ఫర్ బెంగళూర్ సారీ హీ లెఫ్ట్ ఫర్ హైదరాబాద్ అనేది హైదరాబాద్ కోసం వాడు బెంగళూరుని వదిలేసాడు అంటే అది వినడానికి ఏదో రిలేషన్షిప్ని వదిలి ఒక మనిషిని వదిలేనట్టు వినిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము సో కాదు ఇది కొలోకి వెళ్ళి చూసి అంటే బెంగళూరు టు హైదరాబాద్ వెళ్ళాడు అనేది హీ లెఫ్ట్ బెంగళూరు ఫర్ హైదరాబాద్ లేదా నేను సమ్టైమ్స్ సింప్లీ హీ లెఫ్ట్ ఫర్ హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ కోసం వెళ్ళాడు అని కాదు అర్థం బట్ హైదరాబాద్కి వెళ్ళాడు అని అంటాము హీ వెంట్ అంటే ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వర్డ్ ఈ వర్బ్ రావడం వల్లనే ఫార్ అనేది రాగలుగుతుంది సరే సింప్లీ హీ హీ వెంట్ టు హైదరాబాద్ హీ ట్రావెల్ టు హైదరాబాద్ అలా కూడా చెప్పొచ్చు అప్పుడు టూ వస్తుంది కానీ ఫార్ వచ్చి ఒక ప్లేస్ రావాలి అనేటప్పుడు ఇలా లెఫ్ట్తో వస్తుంది ఇది ఇట్లాంటివి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీనికి రూల్స్ లేవు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే కొలోకియల్ యూసేజ్ ఉండడం వల్ల కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ హీ వర్క్ హార్ డాష్ హిస్ సిస్టర్స్ హెల్త్ ఎక్స్పెన్సెస్ తన సిస్టర్ హెల్త్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం వాడు బాగా కష్టపడ్డాడు ఓకే ద ప్రెసిడెంట్ వాజ్ ఇంపీచ్డ్ డాష్ హిస్ మిస్కాండక్ట్ ఇంపీచ్డ్ అంటే ఒక ప్రెసిడెంట్ని పదవి నుంచి తీసే ప్రాసెస్ని ఇంపీచ్డ్ అని అంటాము సో ద ప్రెసిడెంట్ వాజ్ ఇంపీచ్డ్ ఎందుకు ఫార్ హిస్ మిస్కాండక్ట్ అలా సో వాడు మిస్కాండక్ట్ వల్ల వాళ్ళ మిస్కాండక్ట్ కోసం వాడిని ఇంపీచ్ చేశాము సో ఫార్ ఫార్ అంటే కోసం ఫ్రమ్ అంటే అక్కడి నుంచి సో ఫ్రమ్ ఒక ప్లేస్ ప్రిపోజిషన్గా కూడా పనిచేస్తుంది ఒక టైం దగ్గర కూడా పనిచేస్తుంది హీ కేమ్ ఫ్రమ్ చెన్నై చెన్నై నుంచి సో నుంచి అప్పటి నుంచి పలానా చోట నుంచి సో అలా నుంచి అని వస్తుంది హీ కేమ్ ఫ్రమ్ చెన్నై లాస్ట్ వీక్ ఐ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ జోధ్పూర్ టు నాయిడా ఈ ఫ్రమ్ అండ్ టు చాలా కామన్ యూసేజ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫ్రమ్ జమ్మూ టు కన్యాకుమారి ఫ్రమ్ జోధ్పూర్ టు నోయిడా ఏం చేశాడు ట్రావెల్ చేశాడు అదే లెఫ్ట్ వచ్చి ఉంటే మనం ఎలా అంటుండే ఐ లెఫ్ట్ ఫార్ ఐ లెఫ్ట్ జోధ్పూర్ ఫార్ నోయిడా అలా కూడా వచ్చేది నెక్స్ట్ వన్ హి టుక్ మనీ ఫ్రమ్ మిస్ పాకెట్ పాకెట్ నుంచి డబ్బు తీశాడు హిరడ్ ప్యాసేజ్ ఫ్రమ్ ద బుక్ బుక్ నుంచి ఒక ప్యాసేజ్ చదివాడు దే ఆల్ డాష్ ఫ్రమ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఓకే సో సారీ ఫ్రమ్ ఇక్కడనే వచ్చేసింది దే ఆల్ ఆర్ ఆర్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ఆన్సర్ సో దట్ ఈస్ అ ట్రికీ సెంటెన్స్ హియర్ సో మిగతాన్ని ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ బట్ దిస్ వన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆర్ సో ఇలా కావాలని ఇస్తున్నాను నేను సో దట్ కొంచెం మీరు ట్యాక్ట్ అండ్ కామన్ సెన్స్ యూస్ చేయాలి స్లైట్గా ఛాలెంజింగ్ కూడా ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ he fell dash the well into into ante low ipudu in into inside similar meanings vastadi low low po low pata ala so he fell into the well an anali enduko nenu he fell in the well an anukodu sir ante chudandi itlanti vi ante well ochche tappudu into ne ante oka into artham ela vastu ante lopala kan edo oka hole dwara poyutundi anapudu into antamu అంటే అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడు వెల్ అన్న సిచ్యువేషన్ ఇంటూనే యూజ్ చేయాలి ఇది ఏంటి రూల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకుంటున్నప్పుడు రేపు వేరే ఒక సెంటెన్స్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన త్రోట్ ఉంది అంటే నెక్ అయితే ఎండోస్కోప్ అనే ఒక పైప్ వేస్తారు సో ఇప్పుడు కూడా ఏమంటాము ఇంటూ ద త్రోట్ అని అంటాము 
అంటే ఎందుకో ఈ కాంటాక్స్ట్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఇలాంటి కాంటాక్స్ట్లో ఇంటూ ఎందుకు వచ్చిందని మీకు అర్థమవుతుంది ఒక రంధ్రం ద్వారా లోపల వెళ్తున్నప్పుడు ఇంటూ ఈజ్ అ వెరీ యాప్ట్ ప్రిపోజిషన్ అక్కడ ఇన్ ఇన్ మీనింగే అది కూడా ఇన్సైడ్ మీనింగే అది కూడా కానీ ఇంటూ అనేది ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాడతారు మళ్ళీ ఇదేం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదే రూల్ అని కూడా కాదు దీనికి ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి సో బెటర్ ఇట్లా వెల్ త్రోట్ ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఇట్లా లోపల దీని రంధ్రం ద్వారా ఏదైనా పోతుంది అన్నట్టు ఉన్నవి ఇంటూ యూజ్ చేయాలని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ డివైడెడ్కి వచ్చే ప్రిపోజిషన్స్ జనరలీ ఇంటూనే ఉంటుంది కొన్ని ప్రిపోజిషన్స్ వర్డ్తో రిలేటెడ్ ఉంటుంది అంటే ఆ ప్రిపోజిషన్కి ఈ ఈ ఆ వర్డ్కి ఈ ప్రిపోజిషనే వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సఫర్ అని ఉందనుకోండి సఫర్కి ఫ్రమ్మే వస్తుంది ఓకే సఫర్కి ఫ్రమ్ అనేది వస్తుంది అగ్రీ ఉంది అగ్రీకి అగ్రీ విత్ అనే వస్తుంది కొనుక్కోనిసారి అగ్రీ టూ కూడా వస్తుంది ఓకే అంటే అలా పదాలకి వచ్చే ప్రిపోజిషన్స్ అని ఆల్రెడీ నిర్ణయించి ఉంది సో ఇవి నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అన్న కోసమే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ చేపిస్తున్నాను ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చేపిస్తాను కానీ మ్యాక్సిమం ప్రిపోజిషన్ గ్రిప్ ఎలా వస్తుంది అంటే చాలా ఎక్స్ ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే ఈ ప్రిపోజిషన్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ మీరు సొంతంగా చాలా ఎక్సర్సైజెస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి చేస్తూ ఉండాలి ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ తగులుతాయి అందులో నుంచి మళ్ళీ నేర్చుకుంటూ ఉండాలి అలానే వస్తుంది ప్రిపోజిషన్ అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి రూల్స్ లేదు రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే వెల్కి ఇంటూ డివైడ్కి ఇంటూ ఇలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద మౌస్ ఫెల్ ఇన్ టు ద ట్రాప్ అంటే మౌస్ ట్రాప్ ఎట్లా ఉంటుంది ఒక బాక్స్ ఉంటుంది ఆ బాక్స్ లోపల పోతుంది మౌస్ అంటే ఏదో ఒక ఎంట్రన్స్ దాటి లోపల పోతుంది కానీ అందుకని ఇంటూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద రూమ్ ఎంటర్ ద రూమ్ ఓకే ఎంటర్ ద రూమ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద రూమ్ సో ఎది కరెక్ట్ సార్ అనవచ్చు జనరలీ ఎంటర్ ద రూమ్ అని అనాలి ఎంటర్ రాగానే డైరెక్ట్ అన్న అవును రావాలి ఎంటర్ యూసేజ్ అట్లానే ఉంటుంది మరి ఎంటర్ ఇన్ టు ద రూమ్ అని ఎప్పుడు అనొచ్చు ఇది కూడా పాసిబుల్ ఎప్పుడు అంటే మేబీ ఆ రూమే కొంచెం వింతగా ఉంది సపోజ్ ఆ రూమ్ ఇది రూమ్ ఈ రూమ్ ఎంట్రన్స్లో ఒక ప్యాసేజ్ ఉంది ఈ ప్యాసేజ్ దాటాక రూమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఇక్కడ ఉన్నాం అయితే నేను ఏమంటున్నా ఎంటర్ ఇన్ టు ద రూమ్ అని అంటున్నా అంటే దీని ద్వారా పోయి రూమ్కి వెళ్ళు అంటే అలాంటి ఒక సెటప్ ఉన్నప్పుడు నేను అలా ప్రిపోజిషన్ అలా చెప్పి మారడానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది సపోజ్ ఓన్లీ రూమ్ ఉంది ఎంటర్ పదం ఎట్లా ఎంటర్ ద రూమ్ ఎంటర్ ద క్యాబిన్ అలానే అంటాము ఎంటర్ అనగానే వర్ నౌన్ వచ్చేసేయాలి సో అందుకని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక నావెల్ ఏదో రాసేటప్పుడు ఆథర్ చాలా ఇమాజినేటివ్లీ కూడా రాయొచ్చు సో అప్పుడు అలా వచ్చేటప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ అనుకోరు కానీ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంటర్ అనేది ఇలానే వస్తుంది అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఐఎమ్ డాష్ కుకింగ్ దీస్ డేస్ ఇది ఒక వెరీ స్పెషల్ యూసేజ్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐఎమ్ ఇన్ టు కుకింగ్ అంటే ఐఎమ్ ఇన్ టు కుకింగ్ అంటే కుకింగ్ లోపల నేను ఉన్నానని కాదు అంటే ఈ మధ్య నేను కుకింగ్ అనే ఒక కొత్త ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఉంది అండ్ దానిలో నేను కొంచెం డీప్గా ఉన్నాను ఐఎమ్ ఇన్ టు కుకింగ్ దీస్ డేస్ అని అది అర్థం నెక్స్ట్ వన్ ద కార్ ఫెల్ ఇన్ టు డిచ్ ఓకే డిచ్ అంటే ఒక గుంత ఒక పెద్ద గుంతలో కా ఏమైంది కార్ ఇన్ టు ఎందుకంటే ఆ రంధ్రం లోపల పోయి దాని లోపల పోయింది కాబట్టి ద కార్ ఫెల్ ఇన్ టు ద డిచ్ ఇక్కడ ద రాలేదు కాబట్టి మనమే ఇన్ టు ద అని కూడా రెండు రాయాలి మీరు నోట్స్లో ఇలానే రాయాలి ఓకే సో దాట్ కంప్లీట్స్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ let's go to the second one okay bye he came by the bus okay he came by the bus bus by and ent dwara kani din ki inkoka meaning low an kuda raavachu అంటే ఇన్ లాగా కూడా రావచ్చు అందుకనే మనం కొన్ని కొన్నిసారి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం బైక్ ఇదే రూల్స్ అని ఏం లేదు కాకపోతే ద్వారా ఈజ్ ద మెయిన్ మీనింగ్ మరి అలానే త్రూ అనేటప్పు త్రూకి కూడా ద్వారా అనే మీనింగే వస్తుంది కానీ త్రూ ఎట్లాంటి ఇద్దరికి నేను చెప్పాను కదా సపోజ్ ఒక పైప్ ఉంది ఈ పైప్ ద్వారా నేను వచ్చానంటే హీ కేమ్ త్రూ ద పైప్ అని అంటాము ఇలా కూడా అంటాము ఓకే మళ్ళీ అట్లానే ఇంటూ కూడా ఇంతవరకు చూసినాము అంటే ఇంటూ ఎట్లా ఉంది జస్ట్ ఒక రంధ్రం ఉంది అందులోంచి పోయి లోపల వెళ్ళిపోయింది
సో ఇట్లా కొంచెం సిమిలారిటీ అండ్ కనెక్షన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏది ఏ సిచ్యువేషన్కి ఏది వాడాలని గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజ్ ద బెస్ట్ హీ కేమ్ బై బస్ ఓకే హీ కేమ్ బై బస్ బై ద బస్ రెండు పాసిబులే రెండు ఎక్కడెక్కడ వాడాలని చెప్తా ఉట్టి బై బస్ అని అంటున్నాం అంటే బస్ బస్లో వచ్చారు అంటే బస్లో అంటున్నాము బట్ బై అంటాము జనరల్లీ ఇట్లా కామన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కామన్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉన్నప్పుడు బై అంటాం హీ కేమ్ బై ట్రైన్ హీ కేమ్ బై బస్ హీ కేమ్ బై ప్లేన్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఓకే అదే పర్సనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఇన్ వాడతాం హీ కేమ్ ఇన్ ఇస్ కార్ అలా అంటాం అనేది పర్సనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాబట్టి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి బై దీనికి ఇన్ వస్తుంది మళ్ళీ ద ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు బై ద బస్ అంటే పలానా స్పెసిఫిక్గా ఒక బస్ ఉంది డెఫినెట్ ఒక బస్సు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఈ సెంటెన్స్ చెప్తే ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళకు కూడా తెలుసు నేను ఏ బస్సు గురించి మాట్లాడుతున్నానని అప్పుడు హీ కేమ్ బై ద బస్ వాడు ఆ అనేది ద వాడు ఆ బస్లో వచ్చాడు హీ కేమ్ బై ద బస్ వాడు బస్లో వచ్చాడు అని అంటే హీ కేమ్ బై బస్ అలా సో బోత్ ఆర్ పాసిబుల్ నెక్స్ట్ వన్ he was awarded dash by the chief guest he was ikkada emi raatu he was awarded by the chief guest so that's the tricky one next one by treating properly the patients can recover sooner idi oka special case ikkada by ostundi by treating properly so itlanti usage meer gurtu pettukovali ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాను ఇంకా కొన్ని బై ఈటింగ్ ప్రాపర్లీ బై ఈటింగ్ ఆన్ టైం బై డూయింగ్ హోంవర్క్ బై ప్రాక్టీసింగ్ హార్డ్ బై ప్రాక్టీసింగ్ హార్డ్ కామా 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 వస్తుంది ఏమవుతుంది దట్ ద పేషెంట్స్ క్యాన్ రికవర్ సూనర్ బై ఈటింగ్ ఆన్ టైం యూ క్యాన్ యూ క్యాన్ develop a good body by practicing hard you can become a fluent speaker by doing homework regularly you can become a fluent speaker aithe itla meeru maatladam nerchukovali ante enti valla valla ana meaning ostundi deniki ante baaga treatment teesukodam valla time ki tinadam valla roju homework cheyadam valla kashta padadam valla సో బై అంటే బై మీనింగ్ ఇప్పుడు ఏమి వచ్చింది చూసిండ్రా సో అట్లా మారుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క కాంటాక్స్ట్లో వచ్చేటప్పుడు సో ద్వారా వల్ల లో అలా చాలా విధాలుగా రావచ్చు సో ఇది ఒక యూసేజ్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి పర్షా వాజ్ అటాక్డ్ బై సిరియా సిరియా వల్ల పర్షా అటాక్ చేయబడింది సో ఇక్కడ మళ్ళీ వల్ల అని మీనింగ్ వచ్చింది దే అరైవ్డ్ బై ద షార్టెస్ట్ రూట్ అంటే ఇక్కడ లో టైప్ వస్తుంది ఓర్ ద్వారా టైప్ మీనింగ్ వస్తుంది అంటే షార్టెస్ట్ రూట్ ద్వారా వాళ్ళు అరైవ్ అయ్యారు they arrived by the shortest route idi meer gurtu pettukovali so by kerala unne meanings dwara valla lo ala meaning raavachchu next one through through and by similar undi meaning cheppanu kan oka randram dwara no oka passage dwara no vachchatu appudu through antamu for example hole undi pass your hand through the hole okay idi hole undi okay pass your hand through the hole ఓకే అంటే చేసి నా చేయి ఇక్కడ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే అంటే ఒక గోడ ఉంది అందులో హోల్ ఉంది పాస్ యూర్ హ్యాండ్ త్రూ ద హోల్ అంటే హోల్ దాటి మళ్ళీ ఇటు సైడ్ వచ్చేస్తుంది చేయి అప్పుడు అది పాస్ సపోజ్ ఇట్లా ఒక పైప్ ఉంది అండ్ నేను చేయి ఉట్టి ఇంత లోపటనే వేస్తాను అంటే ఇక్కడ నుంచి బయట రావట్లేదు అప్పుడు నేను ఏమంటా పుట్ యూర్ హ్యాండ్ ఇన్ టూ అంటాను కానీ ఇక్కడ కూడా బయట వచ్చేస్తే అప్పుడు త్రూ అయిపోతుంది ఓకే i i am passing my hand through the pipe i put my hand into the pipe in the pipe kaadu idi into the pipe enduko oka randram dwara poi lopata poi undi annattu kaabatti adhe bayatiki vachesa through ayipothadi ila ardham cheskovali you need to say courageous through different strides of life ante through ki inkokka meaning idi colloquial meaning different strides of life ante jeevithamlo vividha samayala lo అంటే చూడండి ఇది కూడా బైక్ ఎట్లా లో అని మీనింగ్ వస్తుందో ఇది కూడా లో ఏం లో అంటే జనరలీ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్కి అలా కొలోక్యల్గా యూస్ చేసేటప్పుడు త్రూ అని అంటాము ఓకే అంటే టైం ఒక టైం లైఫ్ అట్లాంటివి సంబంధించింది పాసింగ్ త్రూ డిఫికల్ట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ పాసింగ్ త్రూ టఫ్ ఫేస్ పాసింగ్ త్రూ డిఫికల్ట్ టైమ్స్ సో జనరల్లీ అట్లాంటి కేసెస్కి త్రూ వస్తుంది 
టైం లైఫ్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్కి త్రూ అంటే టైంకి త్రూ అంటాం త్రూ ద టైం అని అంటాము జనరలీ అంటే ఇన్ ద టైం అట్ ద టైం ఫార్ ద టైం అని అంటాం టైం అనేది ఏడో ఒక వస్తువులాగా కాదది రైట్ సో టైంని డిస్క్రైబ్ చేయడం జనరలీ త్రూతో జరుగుతుంది ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకని డిఫరెన్స్ అంటే లైఫ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి లైఫ్కో టైంకు మనం ఇలా త్రూ అనేది వాడతాము జనరలీ నెక్స్ట్ వన్ డు నాట్ పాస్ యువర్ హ్యాండ్ త్రూ ద విండో విండో ఉంది ఓకే విండో తర్వాత చే బయట పెడుతున్నాము కాబట్టి విండోకి విండోకి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి విండోని త్రూనే అంటాము ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి విండోకి త్రూనే వస్తుంది ఈ లైఫ్ టైంకి త్రూనే వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ద ఎక్స్ప్లోరర్ స్ట్రెగ్ త్రూ ఆఫ్రికా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ద ఎక్స్ప్లోరర్ స్ట్రెగ్ త్రూ ఆఫ్రికా అంటే ఆఫ్రికా అనేది ఒక కాంటినెంట్ వాళ్ళు ఈ ట్రెగ్ త్రూ ఆఫ్రికా అంటే అర్థం ఏంటంటే అంటే ఆఫ్రికాని మొత్తం వాళ్ళు బాగా ట్రెక్కింగ్ చేశారు అంటే ఇది ఎందుకు త్రూ త్రూ కూడా రావచ్చు అక్రాస్ కూడా రావచ్చు జనరల్ ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇంతవరకు వాళ్ళు ఇట్లానే వెళ్ళారు అని ఏం స్పెసిఫిక్ కాదు బాగా తిరిగేశాడు ఆఫ్రికా అంటే ఆఫ్రికా లోపటి నుంచి ఇప్పుడు మనం త్రూ ఎట్లా అంటున్నాము దీని లోపటి నుంచి ఇట్లా వస్తే అన్నట్టు అంటున్నాం కదా అంటే ఇదో కొలోకియల్ యూసేజ్ అనమాట ఆఫ్రికాని మొత్తం వాడు ఇట్లా త్రూ వెళ్ళిపోయాడు ఆఫ్రికా త్రూ వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆఫ్రికా నుంచి ఏం మాడు సూపర్ మ్యాన్ కాదు బట్ ద ఇట్ ఈస్ డిస్క్రైబ్డ్ ఫిగరేటివ్లీ ఇమాజినేటివ్లీ ఏమని వాడు ఆఫ్రికా త్రూ వెళ్ళాడు అంటే వాడు అంత ఘనంగా తిరిగాడు అన్నట్టు చెప్తున్నాము దీనికి ఇంకొకసారి అక్రాస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అక్రాస్ అంటే అడ్డం అంటే వాడు హీ ద ఎక్స్ప్లోరర్ స్ట్రెగ్ అక్రాస్ ఆఫ్రికా అనేటప్పుడు అంటే వాళ్ళు ఇట్లా కొంచెం మాత్రమే ఇట్లా వెళ్ళారు అన్నట్టు చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ త్రూ అని చెప్తున్నా అంటే అర్థం ఏంటంటే వాడు ఇట్లా 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 కూడా వెళ్ళి ఉండొచ్చు ఇట్లానే వెళ్ళాడు అని ఏం కాదు ఐ ఎమ్ జస్ట్ సేమ్ త్రూ త్రూకి అర్థం ఇది ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ యూసేజ్ సో ఇలా ట్రెక్కింగ్ ట్రావెల్ త్రూ ఇండియా ఆఫ్రికా ఇట్లా పెద్ద ప్లేస్ ఒక కంట్రీయో కాంటినెంటో సిటీయో చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది సో త్రూ ఇలా కూడా వాడచ్చు అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే నెక్స్ట్ వన్ ఫుడ్ ఇస్ ప్యాసే బై అ ట్యూబ్ డాష్ ద నోస్ ఇన్ ఆస్ట్రోనాట్ ఓకే ఇది పాస్డ్ ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ కరెక్ట్ ఫుడ్ ఈస్ పాస్డ్ బై అ ట్యూబ్ అంటే ఒక ట్యూబ్ ద్వారా ఫుడ్ పాస్ చేస్తున్నాం లో అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ దేని లో త్రూ ద నోస్ ఓకే త్రూ ద నో ఎందుకు త్రూ అవుతుంది అంటే ట్యూబ్ ఉంది అంటే ఫుడ్ ఈ రంధ్రం కూడా ఎంటర్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిట్ కూడా అవుతుంది కాబట్టి త్రూ లేకపోతే ఇంటూ అవుతూ ఉండే సో ఫుడ్ ఇస్ పాస్డ్ బై అ ట్యూబ్ త్రూ ద నోస్ ఇన్ ఆస్ట్రోనాట్స్ అంటే ఆస్ట్రోనాట్స్ స్పేస్లో పనిచేసే వాళ్ళకి ఫుడ్ తినలేము వాళ్ళకి నోస్ ద్వారానే ఫుడ్ అనేది ఇస్తారు బికాస్ స్పేస్లో గ్రావిటీ లేదు కదా మనం ప్లేట్ అవన్నీ ఉండదు గాలిలో తేలుతూ ఉంటాయి అందుకని అలా చేయాలి అక్కడ నెక్స్ట్ వన్ అబవ్ అబవ్ అంటే పైన ద స్కై ఈజ్ అబవ్ అస్ సో స్కైకి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద స్కై ఈజ్ అబవ్ అస్ ఇలానే అంటాము దీనికి రూల్ ఏం లేదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద రూఫ్ ఈజ్ డాష్ ద గ్రౌండ్ ద రూఫ్ రూఫ్ గ్రౌండ్ పైననే ఉంటుంది కదా ద రూఫ్ ఈజ్ అబవ్ ద గ్రౌండ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ అబవ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే పొజిషన్స్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ పవర్ చెప్పేదానికి కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం అబవ్ అంటే ప్రెసిడెంట్ పైన సారీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పైన ప్రెసిడెంట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ అబవ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ పైన ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ వన్ ద చాండలియర్స్ ఆర్ హ్యాంగింగ్ ఫ్రమ్ ద సీలింగ్ డ్యాష్ ద టేబుల్ చాండలియర్స్ అంటే ఇట్లా గ్లాస్ టైప్ డెకొరేటివ్ లైటింగ్ ఉంటుంది కదా గోడ పైన ఫ్యాన్స్కి ఉంటాయి కొన్ని దాన్ని చాండలియర్స్ అంటారు కింద టేబుల్ ఉంది సో టేబుల్ పైన చాండలియర్స్ ఉందంట సో ద చాండలియర్స్ ఆర్ హ్యాంగింగ్ ఫ్రమ్ ద సీలింగ్ అబవ్ ద టేబుల్ అంటే చాండలియర్స్ సీలింగ్ నుంచి హ్యాంగ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక పొజిషన్ కూడా నేను ఏం చెప్పొచ్చు అబవ్ ద టేబుల్ ఉంది అన్నట్టు కూడా చెప్పొచ్చు అబవ్ ద టేబుల్ నేచర్ ఈజ్ డాష్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నేచర్ ఈజ్ అబవ్ అంటే ఇది కూడా మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ కూడా నేచర్ ఈజ్ అబవ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కన్నా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ పైన నేచర్ ఉంది అందరికన్నా పెద్దది నేచర్ అన్నట్టు చెప్తున్నాము నెక్స్ట్ వన్ అలాంగ్ అలాంగ్వి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అలాంగ్
కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ద బ్రిడ్జ్ ఇస్ బిల్ట్ డాష్ ద రివర్ ఇప్పుడు రివర్ ఉంది ఓకే బ్రిడ్జ్ ఉంది బ్రిడ్జ్ ఎందుకు కడతాము రివర్ నుంచి ఇటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్ బోనీకి కడతాము ఓకే సో ద బ్రిడ్జ్ ఇస్ బిల్ట్ డాష్ ద రివర్ అంటే రివర్కి అడ్డంగా నోండి అడ్డం పర్పండిక్యులర్ ఉంది అడ్డం అడ్డంగా ఏం కడతాం బ్రిడ్జ్ కడతాం ఇప్పుడు రివర్ ఎంత ఉందో అంత సైడ్ బ్రిడ్జ్ కట్టాం కదా దట్ ఈస్ స్టూపిడిటీ అవసరం లేదు అట్లా రివర్కి అడ్డంగానే కడతాం అప్పుడు ఇటు నుంచి ఇటు పోవచ్చు రివర్ ఎంత పెద్దగా ఉందో అంత పెద్ద బ్రిడ్జ్ కట్ట అది ఎందుకు అవసరమే లేదు అది రివర్ పైన ఏం నడవం కదా మనం సో ఇది అలాంగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నా దీనికి ఆన్సర్ అక్రాస్ ఇదే ట్రికీ సెంటెన్స్ ఓకే ద బ్రిడ్జ్ ఇస్ బిల్ట్ అక్రాస్ ద రివర్ ఇలా నేను ట్రికీ సెంటెన్స్ ఇవ్వడం వల్లే మీకు కాంట్రాస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా అర్థమై కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాంగ్ అంటే నిలువుగా అక్రాస్ అంటే అడ్డంగా ద న్యూస్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ద న్యూస్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఓ ఐఎమ్ సారీ యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ అక్రాస్ ఎగ్జాంపుల్సే ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇది యాక్చువల్ అక్రాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అలాంగ్ ఇట్స్ ఎ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ ఐఎమ్ సారీ లెట్స్ కంటిన్యూ ద న్యూస్ వాజ్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అంటే ఇది ఎప్పుడు అంటామంటే అరే ఓ న్యూస్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అనేటప్పుడు అంటే అక్రాస్ ద కంట్రీ అంటే అడ్డం ద కంట్రీ అని అట్టు కాదు ఇదే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇది కొలోకియల్ యూసేజ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అని అంటున్నాం లైక్ ఇంతవరకు మనం ట్రావెల్డ్ త్రూ ఆఫ్రికా ట్రావెల్డ్ అక్రాస్ ఆఫ్రికా అలా కూడా అనొచ్చు కానీ అర్థం ఏంటంటే స్ప్రెడ్ అయింది అని ఇలా ఫిగరేటివ్లీ వాడే అవకాశం ఉంది అదే ఇక్కడ యూసేజ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్లేస్ ద స్టిక్ డాష్ టు ద అదర్ టు మేక్ ఇట్ అ ప్లస్ అంటే ఒక స్టిక్ ఉంది మిగతా స్టిక్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు ప్లేస్ ద స్టిక్ డాష్ ది అదర్ ప్లేస్ ద స్టిక్ అక్రాస్ ది అదర్ నేను ఇట్లా చేసిన అక్రాస్ ది అదర్ ఇట్లా చేసిన అక్రాస్ ది అదర్ ఎందుకో టు మేక్ అ ప్లస్ ఒక ప్లస్ అవ్వడం కోసం ఆల్రెడీ ఉన్న స్టిక్కర్కి అదర్స్ సారీ ఆల్రెడీ ఉన్న స్టిక్కి అదర్ స్టిక్కర్ని అక్రాస్గా పెట్టు అంటే అది ఇట్లా పెట్టినా అట్లానే ఇట్లా పెట్టినా అక్రాసే రెండు అక్రాసే ఎందుకో ఒక ప్లస్ చేయడానికి నెక్స్ట్ వన్ ద రైల్వే లైన్స్ పాస్ట్ డాష్ ద ఫార్మ్స్ అంటే ఫార్మ్స్ ఫార్మ్స్ అంటే పొలం పొలాలు ఉన్నాయి ఓకే ఇది పొలాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా పొలం ఉంది ఇప్పుడు రైల్వే ట్రాక్ ఇలా పోతుంది సో రైల్వే ట్రాక్ ద రైల్వే లైన్స్ పాస్డ్ అక్రాస్ ద ఫార్మ్స్ అంటే యాక్చువల్లీ ఫామ్ ఇట్లా కంటిన్యూస్గా ఉంది కానీ రైల్వే ట్రాక్ ఇట్లా అడ్డంగా వెళ్ళిపోయింది దాన్ని కోసుకుంటా సో అప్పుడు ఇటు సైడ్ కూడా ఫామ్ ఉంది ఇటు సైడ్ కూడా ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఇది అక్రాస్ ద రైల్వే లైన్స్ పాస్డ్ అక్రాస్ ద ఫార్మ్స్ సో యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ అక్రాస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి అలాంగ్ కాదు ప్లీజ్ కరెక్ట్ ఇట్ నెక్స్ట్ వన్ అగేన్స్ట్ ఇది కూడా చాలామంది అడుగుతుంటారు సార్ అగేన్స్ట్ అంటే ఏంటి అండ్ ఎందుకు అలా వాడాలి అని సో అగేన్స్ట్ అగేన్స్ట్కి అర్థం ఏంటంటే వ్యతిరేకంగా ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ హీఈస్ అగేన్స్ట్ ద యూజ్ ఆఫ్ టొబాకో మనం న్యూస్ పేపర్లో టీవీలో చాలా సార్ వాడు చాలా అగేన్స్ట్గా మాట్లాడుతున్నాడు అండి ఇలా తెలుగులో కూడా అగేన్స్ట్ వాడేస్తున్నారు రైట్ కానీ అంటే అగేన్స్ట్ అంటే ఆపోజిట్గా వ్యతిరేకంగా అని అర్థం హీఈస్ అగేన్స్ట్ ద యూజ్ ఆఫ్ టొబాకో అంటే టొబాకోని నిషేధిస్తూ అంటే టొబాకో వాడడం నిషేధిస్తున్నాడు దానికి అగేన్స్ట్గా ఉన్నాడు అని అంటాం కానీ ఇంకొక యూసేజ్ ఏంటిది అంటే వాల్ వాల్కి అగేన్స్ట్ వస్తుంది ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్లేస్ ద ల్యాడర్ ఇప్పుడు అగేన్స్ట్ అంటే ఇది గోడ ఇట్లా ఉంది ల్యాడర్ ఏం చేస్తాం ఇట్లా పెడతాం ల్యాడర్ ల్యాడర్ అంటే నిచ్చన నిచ్చన ఇట్లా పెడతాం అయితే దీని ఏమంటే దీని యూసేజ్ ఎట్లా అంటే అంటే ల్యాడర్కి వాళ్ళకి ఉన్న పొజిషన్ని అగేన్స్ట్ అని అంటారు ప్లేస్ ద ల్యాడర్ అగేన్స్ట్ ద వాల్ ప్లేస్ ద ల్యాడర్ అట్ ద వాల్ అనలేం ఎందుకంటే అట్ ద వాల్ అంటే ఇట్లా పెట్టాలి ఆన్ ద వాల్ అని చెప్పలేం ఇన్ ద వాల్ చెప్పలేం ఇన్ టు ద వాల్ బై ద వాల్ త్రూ ద వాల్ ఫార్ ద వాల్ ఫ్రమ్ ద వాల్ ఇట్లా చెప్పలేం అందుకని కొత్తగా ఇట్లా చెప్పాలి అంటే వాళ్ళకి ఎద్ ఎదిరిస్తూ పెడుతున్నాము అని అట్లా కాదు ఇట్స్ ఇది యూసేజ్ ఇది సెకండరీ యూసేజ్ ఇది అగేన్స్ట్కి వాళ్ళకి వాల్ అంటే ఇదే యూజ్ చేయాలి స్మాష్ ఇస్ ఫేస్ అగేన్స్ట్ ద వాల్ అంటే వాన్ ముఖం తీసి గోడ గోడ పైన కొట్టు అని అంటాం కదా అట్లా స్మాష్ ఇస్ ఫేస్ అగేన్స్ట్ ద వాల్ కొన్ని కొన్నిసారి స్మాష్ ఇస్ ఫే
స్మాష్ ఈ స్పేస్ అగెయిన్స్ట్ వాల్ సో బోత్ ఆర్ పాసిబుల్ ఈ బోత్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోండి నేను చెప్పేటప్పుడు నెక్స్ట్ ద ఆర్గనైజేషన్ వాస్ డ్యాష్ ద వర్కర్స్ డిమాండ్స్ వర్కర్స్ డిమాండ్స్కి వ్యతిరేకంగా ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ద ఆర్గనైజేషన్ వాజ్ అగెయిన్స్ట్ ద వర్కర్స్ డిమాండ్ నెక్స్ట్ వన్ హీ హంగ్ ద పోర్ట్రేట్ డ్యాష్ ద వాల్ హీ హంగ్ ద పోర్ట్రేట్ అగెయిన్స్ట్ ద వాల్ ఓకే హీ హంగ్ ద పోర్ట్రేట్ అగెయిన్స్ట్ ద వాల్ ఎందుకు అట్లా అంటాం అంటే అయితే వాల్కి అట్లనే వస్తుంది యూసేజ్ ఈ హంగ్ ద పోర్ట్రేట్ ఆన్ ద వాల్ అని చెప్పాలండి ఓకే అండ్ ఆన్ ద వాల్ ఏమైతే అంటే వాల్ ఇట్లా ఉన్నది అయితే వాల్ పైన పెట్టిండు పిక్చర్ అంటే అప్పుడు ఆన్ ద వాల్ అయితే మనం ఈడ పెడుతున్నాం పిక్చర్ని అయితే దీన్ని అగెయిన్స్ట్ ద వాల్ అని అంటాం హ్యాంగ్ ఇట్ అగెయిన్స్ట్ ద వాల్ వాల్కి అట్లనే వస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలామంది ఇది కన్ఫ్యూజ్ అయితే చాలా వింతగా ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం వినడానికి జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి అయిపోయింది సింపుల్ అలా లాజిక్ వాడితే మీరే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు నెక్స్ట్ వన్ డ్యూరింగ్ డ్యూరింగ్ అంటే ఒక స ఒకటి జరుగుతున్నప్పుడు ఇట్స్ అ టైం రిలేటెడ్ ప్రిపోజిషన్ జరుగుతున్నప్పుడు మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు వాడొచ్చాడు హీ కేమ్ డ్యూరింగ్ ద మ్యాచ్ ద స్టూడెంట్స్ కేమ్ డ్యూరింగ్ ద లెక్చర్ లెక్చర్ జరుగుతున్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ వచ్చారు ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ ద మ్యాచ్ ద ప్లేయర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు టేక్ స్నాక్స్ డ్యూరింగ్ ద మ్యాచ్ ద అంటే డ్యూరింగ్ ద మ్యాచ్ కామ ద ప్లేయర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు టేక్ స్నాక్స్ దీనిలో కొంచెం ఎంఎంఎన్ చూస్తాము యాక్చువల్ సెంటెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉందన్నమాట ద ప్లేయర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అంటే యాక్చువల్ అలౌడ్ ఈజ్ అ వర్బ్ కానీ నెగేషన్ వచ్చింది నాట్ అలౌడ్ ఓకే సో సబ్జెక్ట్ ఆక్సిలరీ వర్బ్ దాని తర్వాత వచ్చింది వర్బ్ తర్వాత ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది ప్రిపోజిషన్కి వచ్చిన నోన్ టు టేక్ స్నాక్స్ ప్రిపోజిషన్ నాన్ సెగ్మెంట్ వచ్చింది దీని తర్వాత కూడా ఇంకొక ప్రిపోజిషన్ నాన్ సెగ్మెంట్ రావచ్చు అదే డ్యూరింగ్ ద మ్యాచ్ డ్యూరింగ్ ఒక ప్రిపోజిషన్ మ్యాచ్ నౌన్ ఇలా కూడా రావచ్చు అయితే ఇది ఈ మొత్తం సెగ్మెంట్ ఇక్కడ రావచ్చు అలా వచ్చేటప్పుడు దాని ప్రిపోజిషన్ క్లాజ్ అంటాము కానీ అలా ఇలా ముందు వచ్చేటప్పుడు ఇది ఒక అడ్వర్బ్ క్లాజ్ అయిపోతుంది ఓకే డ్యూరింగ్ ద మ్యాచ్ ద ప్లేయర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు టేక్ స్నాక్స్ మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం అవ్వాలంటే కెవిన్స్ కంప్లీట్ లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్ సిస్టమ్ కోర్స్ చేయండి ఇట్స్ అ వాట్సాప్ కోర్స్ ఇది ఒక సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు ఈ కోర్స్లో నేను టూ హండ్రెడ్ డేస్ గ్రామర్ థియరీ ట్రాన్స్లేషన్ రిమెంబరింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ వొకాబులరీ లిస్నింగ్ తర్వాత స్పీకింగ్ అంటే ఒక మనిషిని గ్రామర్ నుంచి స్పీకింగ్ వరకు తీసుకురావాలంటే ఇలా పద్ధతి ఉంది ఈ పద్ధతిలో నేను మీకు చెప్తాను సో అందులో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ గ్రామర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా డెప్త్లో చెప్తాను అట్ ద సేమ్ టైం గ్రామర్ కాకుండా మిగతా ఏరియాస్ ఆఫ్ లర్నింగ్ కూడా కవర్ అవుతుంది సో కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి నాకు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే చాలా ప్రయత్నాలు చేశాను కానీ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు సో అలాంటి వాళ్ళకి యువర్ సర్చ్ ఎండ్స్ హియర్ మీరు కరెక్ట్గా నేను నేర్చుకుంటాను కంప్లీట్గా నేర్చుకుంటాను అండ్ ఇన్ని రోజులు దీక్షతో కూర్చుని నేర్చుకుంటానన్న వాళ్ళకి కెవిన్స్ కంప్లీట్ లాంగ్వేజ్ లర్నింగ్ సిస్టమ్ కోర్స్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్ ఎవ్రీ మంత్ బ్యాచ్ ఉంటుంది మీరు నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చు కింద నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంది మీ వాట్సాప్ నెంబర్తో మీరు కోర్స్ జాయిన్ అవుతాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు పింక్ చేయొచ్చు ఓకే ఓకే లెట్స్ కంటిన్యూ డ్యాష్ సమ్మర్ సీజన్ మ్యాంగోస్ రైప్ ఫాస్టర్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ సీజన్ అంటే సీజన్స్కి ఇట్లానే అనాలి డ్యూరింగ్ సమ్మర్ సీజన్ డ్యూరింగ్ రెయినీ సీజన్ డ్యూరింగ్ మాన్సూన్ ఇలానే అనాలి డ్యూరింగ్ ద రెయిన్ వర్షాలు వచ్చేటప్పుడు ఎండాకాలంలో ఎండాకాలంలో అంటారు బట్ అర్థం ఏంటి డ్యూరింగ్ మీరు ఆ టైం అట్లానే అంటాం అది సీజన్కి డ్యూరింగే అంటాం డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్ సీజన్ మ్యాంగోస్ రైప్ ఫాస్టర్ అంటే డ్యూరింగే అంటాము అని కాదు డ్యూరింగ్ అంటాము దానికి ఎక్సెప్షన్స్ మీకు తగలొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ డ్యూరింగ్ ద ఫెస్టివల్ మెనీ ఫెయిర్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కండక్ట్ ఇన్ ద విలేజ్ ఫెస్టివల్ జరుగుతున్నప్పుడు చాలా ఈవెంట్స్ ఫెయిర్లో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అని అంటున్నాము విలేజ్ విలేజ్లో ఫెయిర్స్ జరిగితే కదా అందులో మెనీ ఈవెంట్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నాము నెక్స్ట్ వన్ బిసైడ్ ద బేబీ వాస్ ప్లేస్డ్ బిసైడ్ హర్ సిస్టర్ అంటే బిసైడ్ అంటే ఏంటి పక్కన ఓకే పక్కన ద బేబీ వాస్ ప్లేస్డ్ బిసైడ్ హర్ సిస్టర్ ఇక్కడ విత్ కూడా రావచ్చు కానీ అర్థం పక్కన
द हाउस बिसाइड द ब्लू बिल्डिंग द हाउस बिसाइड द ब्लू बिल्डिंग का कंप्लीट सेंट का अंकने एम चेस्ट इज ऐडा द हाउस इज बिसाइड द ब्लू बिल अंत ब्लू बिल पकन आईलूंदी इज बिसाइड रायल शी वाज स्टांग डैश हिम टू अबेन पर्मीशन शी वाज स्टांग बिसाइड हिम टू अबेन पर्मीशन शी वाज स्टांग बिसाइड हिम टू अबेन पर्मीशन नैक्स्ट वन The students were standing beside each other to make a pair. The students were standing beside each other. Pakka na pakka na. Ante pakka pakka na. Sorry, not pakka na pakka na. Pakka pakka na. Ante mada beside each other. Idi mere guru to bed kali. Beside each other. Idi utti beside gado. Idi beside each other. Pakka pakka na. Ante emanali beside each other. The students were standing. Pakka pakka na nichu naru beside each other. Ani standing beside each other. एनको स्टांग बिसाइड ईच अदर अटे पक् पक्न निचुटू स्टूडेंट वालू और पेर अवतर पेर अंत रे टू अंत पेर लाइक पेर आफ षू अलांटा काबी दे मेक पेर ओके नैक्स्ट वन द इंस्टिट्यूट इज डाश द रोड द इंस्टिट्यूट इधट इला रोड इकड इंस्टिट्यूट उ अच्छा रोड पक्ने इंस्टिट्यूट होते अटुनाम का द इंस्टिट्यूट इज बिसाइड द रोड इधर्तपेको अटे षाप इंस्ट्यूट इला रोड पक् रोड पैन उ मैं रोड पैन उठा मैं अटे रोड पैन अट आन द रोड पैन अटे मैं अटे रोड पैन उड़ा क्या षाप बट ऐक् दूसेज इज बिसाइड द रोड अटे रोड की इला सिचुवे की बिसइड वाड़ी अनेर गुर्तवाली नोट्स चयी एग्जापल बैक्टिस उठे बिसाइ ड्यूरी अगेन्स्ट इलां एग्जापल प्राक्टिस बी ओके सो नैक्स्ट वन अब एक्सइज मल्ल वो ओके क्विकली द स्कई इज अब अस् द रूफ इज अब द ग्रउंड द प्रेसीडेंट इज अब द प्रईम मिनीस्टर इन अडमस्ट्रेषन द चाडल इज हांगिंग फ्रम द सीलिंग अब द टेबल नेचर इज अब द ह्यूमन बीइंग्स ओके नैक्स्ट वन अहेड अहेड अंटे मुझे जनरली अहेड आफ् अटा अहेड आफ् इज अटे कंपौंड प्रिपोजिशन अटे रे पदा कल वे प्रिपोजिशन अहेड आफ् अटे मुझे अंड द कर्स डैश अहेड आफ् हिम वुड नाट लैट हिम गो अहेड द कर्स अहेड आफ् हिम अटे वाड़क मुंह कर्स would not let him go ahead vaadu kanna mundunna cards vaani mundu ellani ivvatledu idi oka mundu ochindi ahead of ochindi ahead god ochindi ikkada ahead adverb ahead of preposition enduko go go ante enti verb ikkada go mundu ante ahead anedi go kosam ochindi kabatti idi adverb okay kaani ahead of ani chusukunte adu oka preposition the cards ahead of him अद अंदे अहेड आफ् अने प्रिपोजिशन इधर गुर्तपेको नैक्स्ट वन यू नीड टू स्टे अहेड इन द क्लास टू स्टा फस्ट इक नैन ओनली अहेड वाड़ना अंड इध अडवर्ब ए स्टे तो वे मुझे एला उ मुझे उ अंत इला उड़ा दिन चुप्त काबी अला सो यू नीट स्टे अहेड इन द क्लास टू स्टा फस्ट अंत फस्ट रासम क्लास मुझे अंदर कना अच्छा इक नैन अहेड आफ् चुप्तना अहेड को ओके रे गमें दीपल मूविंग अहेड पूज हिम बैक्वर्ड्स पीपल मुझे पीपल मूविंग अहेड अटे मुझे पोत मूविंग मन वारे तोशार सो मूविंग एला मूविंग मुझे मूविंग अहेड मूविंग अहेड काबी इध अडवर्बे ओके अंड मूविंग तो वे इट्स डिस्क्रैबिंग हाउ द पीपल आर् मूविंग काबी नैक्स्ट वन द ग्रेटेस्ट सर्प्रैज लाइज अहेड इन लाइफ मुझे द ग्रेटेस्ट सर्प्रैज लाइज अटे उड़ी मुंधी एंड जीवित मुझे उ ग्रेटेस्ट सर्प्रैज सो इकडर 
ఎందుకంటే లైస్ ఎలా ఉంది అన్నది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది ఆ హెడ్ కాబట్టి ద వినింగ్ రేసర్ ఈజ్ రైట్ అ హెడ్ ఆఫ్ యూ సో ఇక్కడ ఏమైంది ముందు కానీ ఇది ప్రిపోజిషన్ ఓకే ద విన్ ద విన్నింగ్ రేసర్ అంటే నేను ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్ ఉన్నాను వీడు విన్నింగ్ పొజిషన్లు ఉన్నవాడు కాబట్టి వీడు విన్నింగ్ రేసర్ నా విన్నింగ్ రేసర్ ఎక్కడ ఉంటాడు నాకన్నా ముందే ఉంటాడు సో ద విన్నింగ్ రేసర్ ఈజ్ అ హెడ్ ఆఫ్ మీ రైట్ అయితే దాన్ని ఎట్లా అంటున్నాడు నా ఫ్రెండ్ ద విన్నింగ్ రేసర్ ఈజ్ రైట్ అ హెడ్ ఆఫ్ యూ అంటే రైట్ అని అర్థం అంటే ఇక్కడ రైట్ కడతాం ఏంటంటే రైట్ రాంగ్ ఆ రైట్ కాదు అంటే అసలు నీ ముందే ఉన్నాడు అట్లా అంటాం కదా అట్లా రైట్ అనమాట హీస్ హీస్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ హీస్ రైట్ అ హెడ్ ఆఫ్ యూ అలా అంటాము సో జనరల్గా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ హెడ్ ఆఫ్ అలా వచ్చేటప్పుడే ఈ రైట్ అనేది వాడతాము జనరల్లీ వాడతాము ఇంకో చోట వాడము అని కాదు ఓకే జనరల్లీ దీంతో వాడతాము ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ బిహైండ్ టర్న్ బ్యాక్ ప్లీజ్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ రైట్ డ్యాష్ యూ బిహైండ్ యూ బిహైండ్ అంటే వెనక టర్న్ బ్యాక్ ప్లీజ్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ రైట్ బిహైండ్ యూ నెక్స్ట్ వన్ ద థీఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ బిహైండ్ ద వాల్ ఓకే ద థీఫ్ ఇది హెడ్ సారీ హిమ్ కాదు హెడ్ అంటే దాక్కున్నాడు హైడ్కి పాస్ట్ టెన్స్ హెడ్ ద థీఫ్ హెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ త దొంగ తనని గోడ వెనక దాచుకున్నాడు సో థీఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇది రిఫ్లెక్సివ్ నెక్స్ట్ వన్ ద మర్డరర్ వాస్ పుట్ డ్యాష్ ద బార్స్ ద మర్డరర్ వాస్ పుట్ బిహైండ్ ద బార్స్ నెక్స్ట్ Loser always sits dash the class. Loser always sits behind the class. And the class when a And the class low when a question to me it's like behind the class and good on to move. Okay, the loser always sit behind the class. Appendix is provided dash the book. వెనక దేని వెనక బుక్ వెనక బుక్ వెనక ఏముంటుంది అపెండిక్స్ అని ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది జనరలీ బుక్ ఉంటుంది సపోజ్ బుక్ హండ్రెడ్ పేజెస్ ఉందనుకోండి ఆ హండ్రెడ్ పేజెస్ తర్వాత ఒకటి ఉంటుంది దాని అపెండిక్స్ అంటారు అంటే అపెండిక్స్లో ఏముంటుంది అంటే ఆ బుక్లో ఉన్న కొన్ని టాపిక్స్ వర్డ్స్ అండ్ ఫ్రేసెస్ అల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది దాని అపెండిక్స్ అంటారు సో సపోజ్ ఈ మొత్తం బుక్ బుక్ ముందు ఏముంటుంది కాంటెంట్స్ ఉంటుంది అంటే బుక్ లోపల ఏముంది చాప్టర్ వైజ్ అని ఉంటుంది దాని కాంటెంట్ అంటారు కానీ అపెండిక్స్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఏ అని ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఆ బుక్లో ఏతో వచ్చిన పదాలు ఏతో వచ్చిన కాన్సెప్ట్స్ ఏతో వచ్చిన ఫ్రేసెస్ అన్నీ లైన్గా ఉంటాయి అండ్ దాని తర్వాత దాని పేజ్ నెంబర్ ఉంటుంది సో కాంటెంట్ ఏమో చాప్టర్ వైజ్ ఉంటుంది ఇదేమో పలానా టాపిక్స్ ఏ పేజ్లో దొరకవచ్చు నాకు అని అపెండిక్స్ చూసి వెతుకోవచ్చు మనం అలానే కొనుక్కోసారి గ్లాసరీ అని ఉంటుంది గ్లాసరీ ఏంటంటే ఈ బుక్లో వాడిన పదాలు తన మీనింగ్స్తో సహా అండ్ ఏ ఏ పేజీలో రావచ్చు అని కూడా కొనుక్కోసారి సజెస్ట్ చేస్తారు దాన్ని గ్లాసరీ అంటారు మీన్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ యూజ్ ఇన్ దట్ బుక్ సో అలా ఆ బుక్ అంటే పదాలను చూసి పేజ్ నెంబర్కి వెళ్ళాలి అంటే గ్లోసరీ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఎక్కడ ఉంటాయి అని చూసి వెళ్ళడానికి అపెండిక్స్ చూసి మనము వెళ్ళొచ్చు సో ఎక్కడ ఉంటే ఇవన్నీ బిహైండ్ ద బుక్ ఉంటుంది బుక్ వెనక ఉంటుంది కాబట్టి బిహైండ్ ద బుక్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాంగ్ ఐ వాక్ అలాంగ్ ద రోడ్ ఎందుకు ఐ వాక్ అలాంగ్ ద రోడ్ అన్నాలి సార్ అంటే అలానే అన్నాలి రోడ్ పైన నడుస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్ అనకూడదు ఐఎమ్ వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్ అంటే నువ్వు ఉన్న చోటనే నువ్వు నడుస్తున్నావు అంటే అది వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్ ఐఎమ్ వాకింగ్ అలాంగ్ ద రోడ్ ఐఎమ్ వాకింగ్ అలాంగ్ అనొచ్చు లేదంటే డౌన్ అనొచ్చు ఐఎమ్ వాకింగ్ డౌన్ ద రోడ్ ఆర్ ఐఎమ్ వాకింగ్ అలాంగ్ ద రోడ్ డౌన్ అనేది జనరల్గా ఒక అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అమెరికాలో ఇట్లా మాట్లాడతారు ఓ వాకింగ్ డౌన్ ద రోడ్ సో జనరల్గా ఏంది అలాంగ్ అంటే ఇట్లా పోతే అలాంగ్ ఇట్లా పోతే డౌన్ కమ్ డౌన్ ద స్ట్రీట్ అంటే వాడు ఈడు ఉండు నేను ఈడు అరే ఈడ రారా బయ్య అంటే కమ్ డౌన్ ద స్ట్రీట్ అంటే నువ్వు ఈడ రా అంటే ఇట్లా స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ది ఇటువైపు నుంచి ఇటువైపు రాని కమ్ డౌన్ ద స్ట్రీట్ అలా అంటాము మరి అప్ డౌన్ ఆ డౌన్ వేరే ఈ డౌన్ ఇలా ఓకే ఆ డౌన్ ఈ డౌన్ కనిపిస్తుంది కాకూడదు మరి అలా కూడా ఉంది ఇది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ద పేమెంట్ ఈజ్ లేడ్ డ్యాష్ ద రోడ్ పేమెంట్ అంటే ఏంది ఫుట్ పాత్ ఇది రోడ్ ఉంది ఇది ఫుట్ పాత్ ఫుట్ పాత్ ఎట్లా వేస్తాము 
ఫుట్పాత్ ఈజ్ లైడ్ అలాంగ్ ద రోడ్ రోడ్ ఎంత ఉంటే అంత ఫుట్పాత్ ఉంటుంది కాబట్టి అలాంగ్ అంటే అలాంగ్ అంటే ఇట్లా దాంతో పాటు ఆ వైపున అక్రాస్ అంటే అడ్డంగా అక్రాస్ మనం కవర్ చేసినాం ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ వన్ మెజర్ విత్ ద టేప్ డాష్ యువర్ హైట్ అలాంగ్ యువర్ హైట్ అంటే టేప్ యూజ్ చేసి అలాంగ్ యువర్ హైట్ టేప్ని పెట్టి మెజర్ చేయి అని అంటున్నాము ద రిబన్ అరౌండ్ ద పోల్ ఆల్ డాష్ ఇట్స్ లెంత్ ద రిబర్ అరౌండ్ ద పో రిబన్ అరౌండ్ ద పోల్ ఈస్ ఇది రావాలి ఇక్కడ ఇక్కడ రావాలి ఈస్ ఈస్ ఆల్ అలాంగ్ అంటే పోల్ అంటే ఒక పెద్ద జెండా పెడతాం కదా దాని పో దాన్ని పోల్ అంటాము సో రిబ్బన్ ఉంది రిబ్బన్ ఎట్లా ఉంది ఆల్ అలాంగ్ ద పోల్ రిబ్బన్ ఉంది ఉంది అనేది ఈజీ చెప్తుంది అక్కడ ఈజ్ మిస్ ఈజ్ మిస్ అయింది ప్లీజ్ రాసుకోండి ద రిబ్బన్ అరౌండ్ ద పోల్ ఈజ్ ఆల్ అలాంగ్ ఇట్స్ లెంత్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద పోల్ ఎంత ఉన్నదో అంత చు అంత ఆ చుట్టూ ఉన్నదో స్ట్రైట్గా ఉన్నదో అది వేరే విషయం బట్ అంటే ఇంతవరకు అయితే ఉన్నది రిబ్బన్ అలాంగ్ ద పోల్ అలాంగ్ ద పోల్స్ లెంత్ రిబ్బన్ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ద స్టీల్ ట్రాక్స్ వేర్ లేడ్ అలాంగ్ రైల్ రోడ్ సో రైల్ రోడ్ అంటే ఇట్లా రైల్ రోడ్ ఉన్నది ఓకే స్టీల్ ట్రాక్స్ వేసుకుంటా పోతుండ్రు దీనిపైన దీనిపైన ఎట్లా వేస్తాం రైల్ రోడ్ ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత పెద్దగా మనం స్టీల్ ట్రాక్స్ వేసుకుంటూ పోవాల్సింది అప్పుడే కదా ఆ ట్రాక్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది సో అలాంగ్ రైల్ రోడ్ ద స్టీల్ ట్రాక్స్ వేర్ లేడ్ అలాంగ్ రైల్ రోడ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఐ హెడ్ ఆఫ్ ఎట్లా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కూడా ఒక కంపౌండ్ ఆఫ్ పొజిషన్ అండ్ జనరల్లీ నేను ఏం చెప్పిన రైట్ అనేది యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పినాను సో మళ్ళీ కూడా రైట్ వచ్చినది ద బుక్ వాజ్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ వాడు ముందే ఉన్నది బుక్ వాడు చూసుకోలేదు అట్లా అంటే ముందే అంటే మన టోన్లో వచ్చేసింది రైట్ వాడు ముందు ఉంది బుక్ అంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వాడు ముందే ఉంది బుక్ అంటే అట్లా వచ్చేస్తుంది రైట్ అనేది టోన్తో పాటు బట్ హీ కుడ్ నాట్ సీ ఇట్ నెక్స్ట్ వన్ హీ వాజ్ సో కేర్లెస్ హీ కుడ్ నాట్ సీ హిస్ బాస్ స్టాండింగ్ డాష్ ఆఫ్ హిమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్ యు నీడ్ టు గివ్ ఇట్ ది నీడ్ ప్లీజ్ కరెక్ట్ ఇట్ యు నీడ్ టు గివ్ అ స్పీచ్ టుమారో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది అసెంబ్లీ క్యాన్ యూ ఈవెన్ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫెరోషియస్ ఫైటర్ క్యాన్ యూ ఈవెన్ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫెరోషియస్ ఫైటర్ అంత స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫెరోషియస్ ఫైటర్ ముందు నువ్వు అసలు అట్లీస్ట్ నించోగలుగుతావా నువ్వు కనీసం నించోగలుగుతావా కెన్ యూ ఈవెన్ స్టాండ్ అంటే కనీసం ప్రిఫేస్ అండ్ ఇండెక్స్ ఆర్ డాష్ ఆఫ్ ద బుక్ ఓకే అండ్ అపెండిక్స్ అండ్ గ్లోసరీ ఆర్ బిహైండ్ ద బుక్ ప్రిఫేస్ అంటే ఒక బుక్ ఎందుకు రాయబడిందని ఆతర్ ఒక చిన్న ఒక నోట్ రాస్తారు దాన్ని ప్రిఫేస్ ఇండెక్స్ అంటే కాంటెంట్స్ ఆఫ్ ద బుక్ లైన్గా సీరియల్ ఆర్డర్లో ఉంటుంది సో ఇవి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బుక్ ఉంటుంది గ్లాసరీ అండ్ అపెండిక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది బిహైండ్ ద బుక్ ఉంటుంది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బిహైండ్ అంటే ఫ్రంట్ బ్యాక్ లాగా నెక్స్ట్ వన్ బిలో బిలో ఉంది నెక్స్ట్ అండర్ అని ఉంది బిలో అండర్కి మీనింగ్ ఎలా వస్తుంది చెప్తాను అంటే కింద దీని కింద ఉంటే అది బిలో కానీ దీని కింద ఉండి ఇది ఒక సర్ఫేస్ పైన ఉంది అంటే అప్పుడు అది అండర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తాము ఇది కూడా చెప్తాను ఇది కూడా ఇప్పుడే చెప్తాను ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కమ్స్ బిలో ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఓకే ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ సో ఆబ్వియస్లీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కమ్స్ బిలో ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఓకే ఇది కరెక్ట్ అది కింద ఉంటూ ఉంటూ ఒక సర్ఫేస్ పైన ఉంది అంటే అప్పుడు అండర్ ఇప్పుడు ద క్యాట్ ఈజ్ అండర్ ద టేబుల్ అంటే ఇది టేబుల్ ఉంది క్యాట్ టే క్యాట్ టేబుల్ కింద ఉంది అంటే క్యాట్ ఆన్ ద టేబుల్ ఉండొచ్చు క్యాట్ బిలో ద టేబుల్ అంటే ఇక్కడ ఉంది అంటే గాలిలో ఉంది అండర్ అనేటప్పుడు క్యాట్ ఆ జమీన్ పైన వచ్చేసినట్టు ఆ ఫ్లోర్ పైన వచ్చేసినట్టు సో ఇది బిలో ఇది ఆన్ ఇది అండర్ అలా సపోజ్ క్యాట్ ఇక్కడ ఉంది ఇట్లా వే దీనికి అతుక్కుంటూ ఉంది స్పైడర్ లాగా అనుకోండి అప్పుడు అండర్ నీత్ అంటాము అంటే దీని దీని కింద ఉంది అంటే అండర్ నీత్ జనరల్లీ అండర్ నీత్ అనేది స్పెల్లింగ్ రాస్తున్నాను అండర్ నీత్ అనేది కింద కానీ ఆ కింద వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇన్నర్ సర్ఫేస్కి అటాచ్ అయి ఉంది సో జనరలీ దీన్ని బయాలజీలో బాగా వాడతారు 
ఎందుకంటే స్కిన్ ప్లాంట్స్ ఇలాంటి అంశాల్లో డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు ఈ అండర్ నీట్ అనే పదం చాలా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే సో ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కమ్స్ బిలో ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ స్టిల్ బిలో ద పావర్టీ లైన్ అంటే పావర్టీ లైన్ అనేది ఒక లైన్ ఉంది అంటే ఈ ఈ ఇంత డబ్బు సంపాదించే వాళ్ళు పావర్టీలో ఉన్నారు పేదరికంలో ఉన్నారు అని కానీ దానికన్నా కింద బ్రతికే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అని అంటున్నాడు ఈ సెంటెన్స్లో మెనీ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ స్టిల్ బిలో ద పావర్టీ లైన్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కమ్స్ బిలో ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ద క్యాట్ ఈస్ అండర్ ద టేబుల్ స్టాండింగ్ డాష్ ద క్లౌడ్స్ వీ వాష్ దెమ్ పాస్ బై స్టాండింగ్ బిలో ద క్లౌడ్స్ ఓకే స్టాండింగ్ బిలో ద క్లౌడ్స్ వి వాష్ దెమ్ పాస్ బై అంటే క్లౌడ్స్ ఈడు ఉన్నాయి మనం ఈడు ఉన్నాము అయితే బర్డ్స్ ఇట్లా పాస్ అవుతున్నాయి అయితే మనం క్లౌడ్స్ కింద నుంచి ఇవి చూస్తున్నాము అని చెప్తున్నాము సో స్టాండింగ్ బిలో ద క్లౌడ్స్ అని అంటాము ఇక్కడ స్టాండింగ్ అండర్ ద క్లౌడ్స్ అని కూడా అనొచ్చు కానీ బిలో అనేది ఎందుకు యూజ్ అంటే ఇది ఒక పోయటిక్ కొలోకియల్ యూసేజ్ అంటే ఇవన్నీ ఒక ఇమాజినేషన్ ఒక కొలోక్యల్గా వాడుతున్నాడు వాడు క్లౌడ్ కింద మనం ఉన్నాము అనేది అది ఒక కొలోక్యల్ యూసేజ్ సో అందుకని బిలో స్టాండింగ్ బిలో ద క్లౌడ్స్ వి వాచ్ దెమ్ పాస్ బై అంటే టెక్నికలీ అండర్ రావాలి ఎందుకంటే మనం నేల పైన నుంచునే ఉంటాం కదా అప్పుడు కూడా సర్ఫేస్ ఉంది మన కాలు కింద సో టెక్నికలీ అండర్ రావాలి బట్ ఇది ఒక పోయిటిక్ యూసేజ్ కాబట్టి జనరలీ స్టాండింగ్ బిలో ద క్లౌడ్స్ అని అట్లానే అంటాం నెక్స్ట్ వన్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ వాస్ బిలో ద మార్క్ అంటే నెససరీ రిక్వైర్మెంట్ కన్నా తక్కువగానే ఉంది నెక్స్ట్ హిజ్ అనాయింగ్ బిహేవియర్ వాజ్ డాష్ డీసెన్సీ హిజ్ ఇది ఒకటి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి హిజ్ పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ బిలో ద మార్క్ హిజ్ అనాయింగ్ బి బిహేవియర్ వాజ్ బిలో డీసెన్సీ అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే పొజిషన్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాము పొజిషన్స్ ఆఫ్ పవర్ పొజిషన్ ఏదో ఒక పొజిషన్ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంటే ఏం పొజిషన్ మార్క్ అనేది ఒక పొజిషన్ బిలో ద మార్క్ అంటే అదొక ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే అవసరమైన మార్క్స్ కన్నా అవసర మినిమం యావరేజ్ కన్నా తక్కువ ఉంది అన్నట్టు అంటున్నాము ఓకే అంటే బిలో ద మార్క్ అంటే మార్క్స్ కాదండి అది అదొక ఎక్స్ప్రెషన్ అది బిలో ద మార్క్ అనేది సో హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ బిలో ద మార్క్ అదే ఇప్పుడు హిజ్ అనాయింగ్ బిహేవియర్ వాజ్ డాష్ డీసెన్సీ అని ఉంది అంటే హిజ్ అనాయింగ్ బిహేవియర్ వాజ్ బిలో డీసెన్సీ అంటే ఒక డీసెంట్ బిహేవియర్ కన్నా తక్కువగా చీప్గా బిహేవ్ చేసుకున్నాడు అనేది బిలో ద బిలో డీసెన్సీ సో ఇలా బిలో అనేది వస్తుంది ఓకే సో అంటే ఇవి రెండు ఇట్లా ఎక్స ఎక్సెప్షనల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి బిలోని ఇలా కూడా వాడవచ్చు పొజి పొజిషన్ ఆఫ్ పవర్ ప్రిపొజిషన్గా సో నెక్స్ట్ వన్ అండర్ అండర్ ఫస్ట్ వన్ మనం చూసినాము ద క్యాట్ ఈస్ అండర్ ద టేబుల్ అంటే కింద టేబుల్ కింద ఉంది ఓకే బిలో కూడా కింద అండర్ కూడా ఉంది ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు పొజిషన్స్ ఆఫ్ పవర్లో చూడండి హీఈస్ వర్కింగ్ అండర్ ద మేనేజర్ అంటే ఆ మేనేజర్ కింద పనిచేస్తున్నాడు అప్పుడు అండర్ వస్తుంది హీఈస్ వర్కింగ్ బిలో ద మేనేజర్ అని చెప్పలేము ఓకే కానీ అదే ఇక్కడ మనం బిలో ఇక్కడ వాడినాము అంటే కొన్ని ఆర్బిటరీ ఇమాజినేటివ్ ఫిగరేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేయాలి లైక్ క్లౌడ్ మార్క్ డీసెన్సీ అప్పుడు కూడా మనం కింద అనేటప్పుడు బిలోనే యూజ్ చేస్తున్నాము ఓకే కానీ మేనేజర్ కింద అనేటప్పుడు అంటే మేనేజర్ అనేది అది ఫిజికల్ థింగ్ అది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అదేం ఇమాజినేషన్ కాదు అప్పుడు ఇట్లా వస్తుంది అంటే ఇమాజినేషన్కి ఇట్లా ఆర్బిటరీకి ఫిజికల్కి అట్లా అట్లా కాదు జస్ట్ చెప్తున్నాము నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రూల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ద బుక్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ అండర్ ద కవర్ అండర్ ద కవర్ అంటే కవర్ లోపట బుక్ ఉంది అంటే కవర్ పైన ఉంది అంటే సప్ ఇది ఎట్లా చూపించాలి అంటే లెట్ మీ షో ఇట్ లైక్ దిస్ సపోజ్ ఇది బుక్ ఉంది ఓకే ఈ బుక్ పైన నేను ఇప్పుడు ఒక కవర్ వేసినాను బెడ్షీటో కవరో ఏదో వేసిన అంటే బెడ్షీట్ లోపల బుక్ ఉంది అని అంటున్నాము సో అండర్ ద కార్పెట్ అండర్ ద కవర్ అంటే బెడ్షీట్ తీస్తే దాని కింద బుక్ ఉంటుంది సో అండర్ ద అట్లా అనాలి అండర్ ద బెడ్షీట్ అండర్ ద ఏదైనా క్లాత్ టైప్ అట్లా ఉండేటప్పుడు అండర్ ద కవర్ అండర్ ద బెడ్షీట్ అలా అనాలి ద లోకల్ కోర్ట్స్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ అండర్ ద మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్ట్స్ అంటే మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్ట్స్ పెద్ద కోర్ట్ దానికన్నా కింద కోర్ట్ లోకల్ కోర్ట్ సో లోకల్ కోర్ట్స్ దేని కింద పనిచేస్తాయి మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్ట్స్ కింద పనిచేస్తాయి నెక్స్ట్ వన్ ద ఇంజన్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అండర్ ద హుడ్ అండర్ ద హుడ్ అంటే ఒక కార్ ఉంది ఓకే కార్ ఇప్పుడు కార్ ముందు ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇట్లా ఓపెన్ చేయవచ్చు
ఏముంది కార్ ది ఇంజన్ ఉంది సో ద ఇంజన్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అండర్ ద హుడ్ ఈ హుడ్ కింద కార్ ఉంది ఓపెన్ ద హుడ్ అంటే ఆ ముందు తీ ఓపెన్ చేస్తాం కదా కార్ ఓపెన్ రిపేర్ చేయాలంటే అట్లా సో దాట్ బ్రింగ్స్ అస్ టు ద లాస్ట్ వన్ సిన్స్ సిన్స్ అంటే అప్పటి నుంచి అండ్ ఇట్స్ అ టైం ప్రిపోజిషన్ ఓకే సిన్స్ హీస్ బిహేవింగ్ స్ట్రేంజ్ సిన్స్ ఎస్టడే నిన్నటి నుంచి ఎప్పటి నుంచి నిన్నటి నుంచి ఇది సిన్స్ అనేది టైంకి వాడుకుంటున్నాము సిన్స్ రెండు విధాలుగా వాడచ్చు సిన్స్ ఎస్టడే సిన్స్ ఎస్టడే ఇట్లా అనొచ్చు లేకపోతే సిన్స్ పలానా టైం అని కూడా చెప్పొచ్చు సిన్స్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అట్లా కూడా చెప్పొచ్చు సిన్స్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి వాడు ఇలానే ఉన్నాడు లేదంటే జనరల్ జనరల్ టైం అడ్వర్బ్స్ లాగా లైక్ ఎస్టడే టూ డేస్ అగో అట్లా కూడా చెప్పొచ్చు he is behaving strange since today's he is behaving sin- strange since yesterday she was feeling sick since yesterday since yesterday since yesterday since the time you left ikkada jondi time em specific ga cheppatle just no odilinappudu nunchi no vellipoyina samaya nunchi he had been crying no vellinappudu nunchi had been ka artham entante అంటే ఆ కాలం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి అప్పట్లో ఎప్పట్లో నువ్వు వెళ్ళినప్పటి నుంచి వాడు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు ఓకే నువ్వు వెళ్ళినప్పటి నుంచి వాడు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు అప్పటి నెక్స్ట్ వన్ డాష్ ద డౌన్ ఫాల్ ఆఫ్ ద రోమన్ ఎంపైర్ జర్మనీ వాస్ పవర్ఫుల్ సిన్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ మనము ఒక కాలాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా కాలాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ టైం రిలేటెడ్ కానీ ఇట్లా రావచ్చు అనే అవగాహన మీకు ఉండాలి అంటే రోమన్ ఎంపైర్ డౌన్ ఫాల్ అయినప్పటి నుంచి డబుల్ టైమ్ టూ టైమ్స్ వచ్చింది సారీ సిన్స్ ద డౌన్ ఫాల్ ఆఫ్ ద రోమన్ ఎంపైర్ అంటే రోమన్ ఎంపైర్ డౌన్ ఫాల్ అయినప్పటి నుంచి జర్మనీ వాస్ పవర్ఫుల్ జర్మనీ చాలా పవర్ఫుల్ నెక్స్ట్ వన్ హీ వాస్ ఫీలింగ్ డిస్టర్బ్డ్ డాష్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ హీ వాస్ ఫీలింగ్ డిస్టర్బ్డ్ సిన్స్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచే వాడు డిస్టర్బ్డ్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు సో స్టూడెంట్స్ ఐ హోప్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ ఎక్సర్సైజెస్ మీకు కొంచెం మంచి గ్రిప్ అండ్ కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ చేసింది అని అనుకుంటున్నాను ప్రిపోజిషన్స్ నేర్చుకునికి లాజిక్ రూల్స్ పనికి రావు కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీనింగ్స్ తెలుసుకోవాలి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ తెలుసుకోవాలి బట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ రిమెంబరింగ్ అదే సీక్రెట్ యాట్ ఎందుకు ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది ఇన్ని ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చింది అని మీరు లాజిక్ అడుగుతుపోతే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అగెయిన్స్ట్ ఎందుకు వాళ్ళతో వచ్చిందంటే అది అలానే అంటారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది సో ఐ హోప్ ఈ క్లాస్ మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకా ఏమైనా సజెషన్స్ న్యూ టాపిక్స్ ఓర్ ఏమైనా చెప్పాలి అనుకుంటే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి అలానే కంప్లీట్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్ కోర్స్ చేరాలనుకున్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ బ్యాచ్ నుంచి చేరొచ్చు నాకు వాట్సాప్ నెంబర్లో పింక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీ యూ ఇన్ అదర్ వీడియో